День милиции. Рассказ. Однажды в году, в 1993, на день милиции, под уже тускнеющим золотом осени, мы с Серегой купили бутылку, не помню какого вина, и пачку дешевых конфет. Мы шли в гости к товарищу поиграть на гитаре. Тогда у людей не было сотовых, и они договаривались о встрече уже прямо во время самой встречи. Звали товарища Дима Мультик, из-за смешной особенности при волнении ускорять речь и слегка шепелявить. Дом Мультика, белая хата-мазанка, покрытая серым шифером, стоял в самом классическом месте города, на улице, выложенной еще до чеховской брусчаткой, с наросшей сверху асфальтовой корой соцреализма. День милиции – прекрасный романтический праздник, тихий, умиротворяющий. Но нашего товарища не было дома. Он работал на рыбзаводе по какому-то хитрому графику. Зато его сосед Степаныч, увидев в моей руке бутылку, завязал разговор. «Подождите, скоро придет». Степаныч – грузный человек возрастом за 60, в галошах, рваные местами куртки. В те времена люди не стеснялись ходить по своей улице в старой одежде. Мы дома, думали люди, а дома все свои, все просто. Раньше Степаныч был целым начальником геологической экспедиции. Он сходу рассказал нам, как всего за две бутылки коньяка спас коллегу, потерявшего ящик с ценными минералами на миллион рублей. Разыскав этот ящик на помойке, его просто случайно выбросили. И вообще в жизни многое происходит случайно. Видя, что на нас это не производит ожидаемого впечатления, Степаныч снизил тон и открыл нам, что под Таганрогом есть нефть. И что все мы могли бы быть как арабские шейхи. Явно намекая, что за такую информацию следует выпить, не дожидаясь мультика, совершающего грех труда в светлый праздник Дня Милиции. А чтобы подчеркнуть сиюминутность бытия и ценность каждого его ускользающего момента, Степаныч еще больше понизил тон и поведал о том, как две недели назад бандиты убили его знакомую. Сын, который был золотоискателем, они пришли ночью, перепилили щеколду, долго пытали Марию, а потом задушили ее. Но золото так и не нашли. Вот что люди могут сделать ради золота. И вообще, что такое золото? Что же она, пизда старая, не слышала, как они пилили, ставил подошедший к нам сосед Степаныча. Виталик одетый в шапку петушок, растянутый на коленях трико и остроносые туфли. «Мышь пробежит, и я и то слышу. Я когда в колхозе работал, когда сено воровал, только благодаря слуху ни разу не попался». Тут в сумерках пошел дождь, не дав затянуться спонтанной философской беседе в узел. Уж вечер близится, а мультика все нет. И мы с Серегой поняли, что день милиции – не наш праздник. В жизни важно уметь слышать и важно быть услышанным. Отдав мужчинам вино и конфеты, мы отступили в сторону трамвайной остановки, прыгая между отражающимися в лужах заборами и столбами. «За ваше здоровье, ребята!» – крикнул старый геолог. «Я передам, что вы приходили!» Я оглянулся. Виталик держал конфеты двумя руками и улыбался. Нам след.